ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദിനാസ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളോ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്ലോസ് ഇൻഷോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതുള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് സമയങ്ങളാണ് ചടിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ The following is the trial balance of Mr. Anand as on 31st December 2018. The trial balance of the trial balance of the trial balance of cash in hand, cash at bank, past days, sales, retains, insurance, wages, power and fuel, carriage in mind, carriage outward, stock. Stock 1st January 2018 is the first January. 1st uh, January is the first January, we have trial balance of the trial balance of 31st December. So, 1st January is the first January, we have the opening stock of the trial balance of the trial balance. ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി പേറ്റന്റ് സാലറീസ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് ബുക്ക് ഡെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബുക്ക് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സിനെയാണ് ബുക്ക് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ സൺഡേ ആയിട്ട് ബിൽസ് പേബിൾ ഇതാണ് ട്രൈഡ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് അറിയാം ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് വരാൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ പർച്ചേസസ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇത് വരുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ചെയ്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ബാക്കി അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എക്സ്പെൻസസ് അല്ല ബാക്കി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതും ഇൻകം ഇവിടെ എഴുതും അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണെങ്കിലോ ഇത് ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് അത് എസ്റ്റ് സൈഡ് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ആദ്യം കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഒക്കെയാണ് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ എന്താ പറയുക കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയിൽ പിന്നെ അതിന് താഴെ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും എസറ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് എസറ്റ് ആണ് ആദ്യം എഴുതുക എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവ് ഇതൊക്കെ കറണ്ട് എസറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതിനെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ് റെസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമോ പ്ലാൻ അഡ്മിഷനറി ഫർണിച്ചർ ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് റെസെറ്റിന്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു റഫ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയങ്ങളായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ ഹി ഫർണിഷസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരും സെയിൽസ് വരും പിന്നെ സെയിൽസ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസെറ്റും അതുപോലെ എസെറ്റ് സൈഡില് എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്ര രൂപയാണ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സാലറി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വേജസ് വൺ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയും ഉണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസും ഉണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറിയും വേജസും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ശമ്പളത്തിനെയാണ് സാലറി എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു മാസം അവസാനം കൊടുക്കുന്നത് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂലി അതായത് ഒരു ദിവസം പണിയെടുത്ത കൊടുക്കുന്ന പൈസ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂലി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ സാലറി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും നേരെ മറിച്ച് വേജസ് നമ്മുടെ ട്രേഡി
എത്രയാണ് മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെസ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേറെ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി ഇല്ലേ മെഷീനറി ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് മെഷീനറി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാറ്റന്റിനും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പൊ പാറ്റന്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പാറ്റന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് പാറ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ പാറ്റന്റ് പാറ്റന്റ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലെസ് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആരിറ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പാറ്റൻ ടു തൗസൻഡ് പാറ്റൻ ആണ് എത്ര വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എഴുതാം അതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയി നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് എറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് എറ്റ് ബാങ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആണ് അതും കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എത്ര രൂപയാണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എത്ര രൂപയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്താ വരുന്നത് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരാം പർച്ചേസസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ കണ്ടോ ഡെബിറ്റിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് റിട്ടേൺ ഏതാണ് ഇതിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഒന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് ഒന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് അല്ലെ അത് നമുക്ക് അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് റിട്ടേണിന്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസിന്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റിറ്റു ക്യാഷ് അങ്ങനെയല്ലേ എൻട്രി വരാം പിന്നെ അപ്പൊ പർച്ചേസിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എൻട്രി പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റിറ്റു ക്യാഷ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റിറ്റു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ പർച്ചേസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ ആയിട്ട് നേരെ റിവേഴ്സ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റിലാണ് വരാം അത് ക്ലിയർ ആയില്ലോ അപ്പോ ഇതില് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എത്ര എടുക്കുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് വരുന്നത് അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് റിട്ടേൺ വരുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ടർ കോളത്തില് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എത്ര രൂപയാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇത്
eight hundred rupees आना था हमारे sales आगे बैठने में था one lakh sixteen thousand one lakh sixteen thousand नहीं ला one lakh seventeen thousand eight hundred one lakh seventeen thousand eight hundred था ना हमको sales आए इन दान लगा दो रटेंगे जो insurance insurance हमारे area में था ना अकंटीस पावर एंड फ्यूअल आईटी वेरी दर। इन्हें आठ दिन इंदर में वेरी नज़र कैरेज इनवेड एंड कैरेज आउटवेड। इधर ना उधर रिटेन इनवेड रिटेन आउटवेड नो वाले ना वाला उधर चलियो टी कंफ्यूज़ चला रहा है ना कैरेज इनवेड नो वाले इंदर ना हमलोग एक साधारण बेड चलते हैं ना हमलोग � मैंने मतलब जो कैरेज आउट होना है ना हमारे फैक्ट्री ले लोग गुड्स हैं हमारे कस्टमर्स ने दिखे हुए इतने ट्रांसफर्डेशन एक्सपेंशन ही आना हमारे कैरेज आउट होए तो बारे में ना दो एक्सपेंशन ही आना पर शिक्षा कैरेज इनवेड ना हमारे पार्टी साइड तो लेटर आना अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट � स्टॉक इन्हें आठ तो इंडस्ट्री इंडस्ट्री में इधर बारे तो ना इंडस्ट्री रिसीवर आना आदो इंडस्ट्री पेड़ आना उन लोगों दारी आ लेने का इन्हें डेल इंडस्ट्री का इंटर ना हमारे इन्हें बिल्डिंग है मशीनरी बिल्डिंग है ना हमारे एजीटी लिया ले लो बिल्डिंग फोर्टी थाउजेंड इन्होंना ये ना हमको मशीनरी ना हमारा डिस्मेडी का इंजीनियर डे पैटर्न इंडिया का इंजीनियर डे सैलरीज 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 ना हमारा का इंजीनियर डे ट्रेड एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस का इंजीनियर लिया ले ना हमको डे एकदम ट्रेड एक्सपेंस ऐसा तो भी अन्य ट्रेड एक्सपेंस आज लगा दूँ थ्री थाउजेंड फाइव ह कैपिटल अब कैपिटल इन्हें अंदर हमारा लाइबिलिटी है ना उनके कैपिटल कैपिटल इन्हें हम लोग दोगे चीज़ अंदर कैपिटल ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने देंगे तो हम क्या ऐड ही है ना फिर ने नेट प्रॉफिट ने देंगे ऐड ही है ना नेट लॉस आने के हम लोग माइनस ही है ना फिर ने वैन हम ड्राइंग्स ने हमको ना कम इंडस्ट्रियल कैपिटल एंड देखो ना ना इंडस्ट्रियल कैपिटल ही है अब हम उनके बारे में देखिए ना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नो ऑर्डर स्पेस भी था ये लगता है ड्राइंग्स है ना तो हम कहने देंगे हमने ड्राइंग्स इधर एक रुपया ना ड्राइंग्स लगता है नाइन थाउजेंड रुपीस लाइबिलिटी करंट लाइब्रेरी तो नूंज नाम का मोली ले इधर अब ये इधर सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड अब इधर ये नम्बर है लाइट के नम्बर है एंट्री इधर ले नो नम्बर के बैंक से इधर मजी ले नम्बर के नौकर
वन लैक सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस सेवेंटीन थाउजेंड अब तो ये ना जरा ना उन्हें टोटली दे दा डा अब इधर तेरे वेरु वन लैक थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड अब ये ना हमको वन लैक थर्टी फाइव एट हंड्रेड ऐ दम अधि ये ना ई अमाउंट आकर हमको माइनस ही है माइनस लेवेन थाउजेंड माइनस माइनस लेवन थाउसेंड माइनस सिक्स थाउसेंड एट हंड्रेड माइनस थ्री थाउसेंड नाइन हंड्रेड अब अब हम कितने युटुम थर्टी थ्री थाउसेंड थ्री हंड्रेड अगर आये तो थर्टी थ्री थाउसेंड थ्री हंड्रेड आये ना हम को बड़ा बैलेंसिंग फिगर आई थी इतना तो ना ना हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ये कैरी डाउन चाहिए Three hundred. अब हम लोग फाइट इन लोग का ये साइड इन ये एक दिन कूड़ दे लाऊं डावा अब हम क्या करने चाहिए थे thirty three thousand three hundred plus seven hundred and fifty ये तो दिन भी अन thirty four thousand and fifty हम लोग अंगने ना आय माउंट इन ये वाला तो नहीं रहा thirty four thousand and fifty clear इन्हीं ये ये माउंट इन इन्हें ये माउंट्स का हम लोग माइनस या माइनस thirteen thousand five hundred minus two twenty five माइनस फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिर हम कितने डूं एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इधर ना हमारा बैलेंसिंग फिगर आना है इधर ना हमारे नेट प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट आना हमके इबड़े इधर ना है तेरे आना एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव नेट प्रॉफिट आना तो ना हमारे कैपिटल ने बोला ऐड ही हम अदर ने नेट लॉस आना नहीं क्या हमारे कैपिटल ने बोला माइनस ही अब इधर एंड को ना ऐड ही लॉक आप प्लस eighty five thousand ninety three thousand one hundred and twenty five गुटों अधिन इन्हें नमक ऐसे चीन हम drawings minus चीन हम minus nine thousand अब इतने अन्य eighty four thousand one hundred and twenty five ये interesting drawings हैं नेगलों डाइन्या अधुम इधर इन्हें वैना minus करने आए थे अब हमारे लांगे इन्हों इन्हें नमक इधर ने इधर totally दो काम फिर इधर एंडम सही में amount आलगे नहीं है हमारे answer तो correct आन Jadi, nama kita tali aja, mana boleh? Apa yang kita nak? Ini adalah ribuan dollar, ini adalah kita dollar plus two thousand five hundred plus fifty nine thousand plus eighty four one twenty five. Apa yang kita terangkan? One lakh fifty two thousand four hundred and twenty five. Totally, ini berapa? One lakh fifty two thousand four hundred and twenty five. Ini ini berapa? Ini adalah nama kita total kita. Nama kita one thousand six hundred plus Seven thousand one hundred plus forty six thousand plus seventy five plus seventeen thousand two fifty plus thirty two four hundred plus forty eight thousand. इधर इधर one lakh fifty two thousand four hundred five. अब जान दो साइड में हम तो सेम फिगर है ना इधर हम तो मंचलाई टैली है ना हमारे बैलेंस शीट है हमारा आंसर है ना चलिए तो प्रॉब्लम आए ना मैं कह रहा हूँ इंग्लिश चीज़ है ना मंचलाई तो नाम तो प्रदेशी की ना डाउटेन इंग्लिश लोग इंग्लिश सोचेगे ना अच्छा मस्त नहीं है ना तो यार बाबा